okay today we will discuss about the balance scorecard okay the balance scorecard it refers to the bsc okay it is a framework implement the and manage strategy balance scorecard it is in ante ikkada idi enduku use avutundante manaki edaina financial matters elaaga manam perform cheyali how to measure the our performance objectives ఇవన్నీ కూడా చెప్పేది మనకి బ్యాన్స్ కోర్కర్ అనమాట హౌ టు బ్యాలెన్స్ ది అవర్ బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ ఇవన్నీ కూడా ఓకే ద లింక్ ఇట్ ఈస్ ఏ లింక్ విజన్ టు స్ట్రాటజిక్ ఆబ్జెక్టివ్స్ మెజర్స్ టార్గెట్స్ అండ్ ఇనిషియేటివ్స్ ఇట్ బ్యాన్సెస్ ఏ ఫైనాన్షియల్ మెజర్స్ విత్ పెర్ఫార్మెన్స్ మెజర్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ రిలేటెడ్ టు ది ఆల్ అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్ ఇట్ ఈస్ ఏ బిజినెస్ పెర్ఫార్మెన్స్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ ఓకే ఇతర ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్స్లో కావచ్చు లేకపోతే కస్టమర్ ఓరియంటెడ్ అంటే మార్కెట్ని ఎలా ఎలా అప్డేట్ చేయాలి ఎక్స్పాండ్ చేయాలి ఓకే హౌ టు ఇంప్రూవ్ ది అవర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ది గుడ్స్ ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో వస్తాయి అన్నమాట ఇక్కడ ఓకే ద బిఎస్సి ఈజ్ నాట్ జస్ట్ ఏ స్కోర్ కార్డ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ మెథడాలజీ హౌ టు ఫాలో ది uh one by one the st- strategy how to implement the, our strategy okay it st- starts by um, starts by identifying a small number of financial and the non financial objectives related to the strategic priorities okay and the financial matters coach non financial matters coach to coach uh, then uh, relation related ga స్ట్రాటజీ ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి హౌ టు మెజర్ ది అవర్ స్ట్రాటజీస్ ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో వస్తాయి అన్నమాట ఇట్ ఈస్ దెన్ లుకింగ్ ఎట్ మెజర్స్ సెట్టింగ్ ది టార్గెట్స్ ఫర్ ఫర్ ద మెజర్స్ అండ్ ఫైనల్లీ స్ట్రాటజిక్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆఫ్టర్ కాల్ ఇనిషియేటివ్స్ ఓకే ఇట్ ఈస్ ఏ లేటెస్ట్ స్టేజ్ వే ద అప్రోచ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ది other strategic methodologies okay the uh, it forces an organization to think about how objectives can be measured and only then identify the projects to drive the objectives this avoids creating costly projects that have no impact on the strategy ante ikkada mana banner score card anedi follow avadam valla em avutundante anavasaramaina kharchulu anevi taginchukochu ఓకే మన స్ట్రాటజీ ఇం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాము ఓకే దాంట్లో మన ఆబ్జెక్టివ్స్ని ఎలా రీచ్ అవ్వాలి ఓకే ఏం చేస్తే బాగుంటుంది ఓకే కస్టమర్స్కి ఎలా అట్రాక్ట్ చేయొచ్చు మనం ప్రొడక్ట్ క్వాలిటీని ఎలా పెంచుకోవచ్చు ఓకే కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ అంటే ఇక్కడ ఏదో క్వాలిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కావచ్చు లేకపోతే కాస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కావచ్చు క్వాలిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అంటే ఇంటర్నల్ ప్రాసెస్ ఓకే మన చేతిలోనే ఉంటుంది ఆర్గనైజేషన్ చేతుల్లోనే ఉంటుంది ఓకే వాడు క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా కస్టమర్స్ అనేది అట్రాక్ట్ అవుతాడు నెక్స్ట్ వన్ కాస్ట్ కాస్ట్ అనేది అది ఎలా అంటే ఇక్కడ మనం ప్రొడక్ట్ కాస్ట్ అనేది తగ్గించుకోవాలి ఓకే మనం ఒక ప్రొడక్ట్ తయారు అవడానికి కావాల్సిన కాస్ట్ అనేది ఎప్పుడైతే తగ్గిస్తామో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనం మనకు వచ్చే కస్టమర్కి అమ్మే రేట్లో మనం ఆ రేట్ని తగ్గించుకోవచ్చు ఎందుకంటే మనకు తక్కువగా తయారవుతుంది కాబట్టి మనం ఏం చేయొచ్చు తక్కువ రేటుకి కస్టమర్కి ఇవ్వచ్చు మాట దానివల్ల ఏమవుతుంది కస్టమర్ అనేవి కూడా అట్రాక్ట్ అవుతాడు సేమ్ ప్రోడక్ట్ మార్కెట్లో అవైలబుల్గా ఉంది తక్కువ రేటుకి వస్తుంది అన్నప్పుడు కస్టమర్ ఆటోమేటిక్గా అట్రాక్ట్ అవుతాడు ఇలాగా ఇదర్ క్వాలిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆర్ కాస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఓకే కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇది ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఓకే కొన్ని కార్పొరేట్ కంపెనీస్ బై యూజింగ్ యాడ్స్ ఓకే అంటే యాడ్స్ ద్వారా కూడా కస్టమర్స్ని అట్రాక్ట్ చేయొచ్చు అన్నమాట అంటే కస్టమర్ కావాల్సిన నీడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని దాన్ని ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి మనం ఆ ప్రోడక్ట్ తయారు చేసి మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేస్తే కస్టమర్కి తెలియదు కదా ఆ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ అనేది దాన్ ఆ ప్రోడక్ట్ గురించి డిస్క్రిప్షన్ మొత్తం ఇద్దరు యాడ్స్ ద్వారా కావచ్చు లేకపోతే పోస్టర్స్ ద్వారా కావచ్చు అది లేకపోతే కమ్యూనికేషన్ త్రూ కమ్యూనికేషన్ ద్వారా కావచ్చు ఇక్కడ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ద్వారా ఇక్కడ కస్టమర్స్ రీచ్ అయ్యేటట్టు చేస్తాం అనమాట మనం ప్రోడక్ట్ గురించి తెలిసేటట్టు చేస్తాం దానివల్ల కస్టమర్ అనేవాడు దాని దాని గురించి తెలుసుకుని తర్వాత మన ప్రోడక్ట్ అనేది సేల్ అవడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా ఇంటర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ కస్టమర్స్ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి 
okay it looks measures setting the uh, it is in a latter stage where the approach different from the other strategic methodologies it forces an organization to think about how objectives can be measured and only then identify projects to drive objectives this avoids creating costly projects that have no impact on the strategy the balance is brought out by focusing on financial and non-financial objectives that are attributed for areas of organization uh, these are the uh, perspectives there are financial customer internal process and organizational capacity okay the four perspectives are simply uh, a framework however over decades uh, of use it has become clear the uh, clear that they work okay four perspectives and take either uh, or tema financial uh, orientation second one is the customer orientation third one is the internal process and fourth one is the organizational capacity the four perspectives it is more important uh, it is, there is a casual relationship between these perspectives working from the bottom to top uh, changes in organizational capacity will uh, drive changes in the business uh, process uh, that will impact customers and improve financial results the casual relationship may not be guaranteed if new perspective is added the result uh, may be useful as scorecard but it would not uh, by definition be balanced scorecard the brief the four scorecard perspectives are first one is the financial okay financial matters and uh, how to uh, measure the our financial objectives okay Mm, and uh, uh, it define how to de define our financial uh, objectives and uh, how to measure the our financial objectives these are the uh, discuss about the, this uh, financial uh, uh, financial perspective See this on the high level financial objectives uh, and financial measures of the organization. Okay, and take uh, how to uh, take a uh, balance scorecard like a financial perspective on take manche pe kada. Yala define che yali mana financial objectives nahi. Okay. Uh, alage and yala measure che yali even ni koda na we balance scorecard la osse mata. Okay. See this one how do you uh, we look to our the shareholder financial objectives are usually easiest to define and measure however creating a financial objectives uh, for example improve their uh, profit uh, really provides a clue as how to achieve the object uh, by linking objectives from lower level in the model we begin to say exactly where to define projects and make the investment 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 to uh, ante deen batti manam uh, end set avachu ekkada manam pettipadi pettali okay epa uh, ekkada manam uh, ante ekku uh, ante takku pettipadi pettte ekkada manam ekku uh, profit gain chestamo okay daniki a strategy follow the better ivanni kuda ee financial perspective lo telustundi anamata okay next one is the customer customer ante ikkada customer satisfaction hmm okate a work matter kadu customers ni attract cheyadam attract cheyalante market ni expand cheyadam alage uh, through ads dora gavachu ee media dora uh, market ni expand cheyadam okay uh, promote cheyadam ivanni kuda customer point of view lo vasthe manta the customer objectives and measures that directly relate to the to the customer uh, organization customers focus on the customer satisfaction ikkada customer ane odu company ni ela chustunnadu only investment point of view lona lapte 
క్వాలిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడా కంపెనీ నుంచి ఇవన్నీ కూడా ఈ పెర్స్పెక్టివ్లోకి వస్తాయి అన్నమాట హౌ డు యూ అవర్ కస్టమర్స్ సి అస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్ టు టేక్ ఎ స్టెప్ అవుట్ సైడ్ అండ్ వ్యూ యువర్ కంపెనీ ఆర్ ఆర్గనైజేషన్ ఫ్రమ్ యువర్ కస్టమర్స్ వ్యూ పాయింట్ you need to understand what they want from you and not necessarily what you can do for them okay ante what i am expect chestunnadu company nunchi ante kontha mandi cost takute baagund anukuntaru kontha mandi quality paramga chustaru okay ee kontha mandi share holders aithe share value perugute baagund ani ila customer nunchi ఒక్కొక్కడు అంటే షేర్ హోల్డర్కి కస్టమర్ నుంచి ఒకటే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు కస్టమర్ అయితే ఒకటే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు ఓకే వర్కర్ అయితే ఒకలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు ఓకే సిరీస్ వన్ ఇంటర్నల్ ప్రాసెస్ ఇంటర్నల్ ప్రాసెస్ అంటే మనం ఇందాక చెప్పాం కదా ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ తగ్గించాలి అంటే దే ఫాలో ది డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీస్ అంటే ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ కాస్ట్ తగ్గించుకోవాలంటే ఒకటి దాంట్లో ఉన్న ప్రాసెసింగ్లోనే ది బెస్ట్ అనేది మనం చూస్ చేసుకుని దాని ప్రకారం మనం ఫాలో అవుతే ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ అనేది తగ్గుతుంది అంటే అనవసరమైన ఖర్చులు అనేది తగ్గించుకోవడం అనమాట అంటే రా అవసరం లేకపోయినా రా మెటీరియల్ పర్చేజ్ చేయడం లేకపోతే ఎక్కువ వర్కర్స్ని రిక్రూట్ చేసుకోవడం ఎక్కువ మెషినరీ మెయింటైన్ చేయడం ఇలాంటి అన్నెసరీ కాస్ట్ని మనం తగ్గించుకోవడం దట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ అండ్ దర్ వన్ ఇస్ ద డిఫరెంట్ రీసెర్చ్ ఓరియంటెడ్గా ఓకే మనం ఈ స్ట్రాటజీ ఫాలో రీసెర్చ్ ఓరియంటెడ్గా మనం ఈ స్ట్రాటజీ ఫాలో అవుతే మనం తక్కువ కాస్ట్కే మనం ప్రొడక్ట్ని మనం చేయగలం దానివల్ల చెప్పా కదా ఏదైనా ప్రొడక్ట్ కాస్ట్ అనేది తగ్గిస్తే దానివల్ల ఏమవుతుంది మనం తక్కువ రేటుకి అమ్మగా అదే కస్టమర్కి ఇవ్వగలం ఓకే మన సేల్స్ పెరగడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇంటర్నల్ ప్రాసెస్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అండ్ మెథర్స్ దట్ డిటర్మైన్ హౌ వెల్ ద బిజినెస్ ఈజ్ రన్నింగ్ అండ్ వేదర్ ద ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ ఎ సర్వీసెస్ కన్ఫామ్ అంటే నేను ఇప్పుడు ప్రొడక్ట్ విషయం ప్రొడక్ట్ ద్వారా మాట్లాడాను సేమ్ ఇష్యూ మన ఇక్కడ సర్వీసెస్ సైడ్ కూడా మనం ఆలోచించవచ్చు కస్టమర్కి అవైలబుల్గా మన అంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేసినా కూడా కస్టమర్ అయినవాడు మనకి ఎక్కువ అట్రాక్ట్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి చూడండి ఇక్కడ చెప్పే కదా ఆల్రెడీ ఎగ్జాంపుల్ మన ఫారెన్ గూడ్స్కి అయితే మనకి సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేయడం అనేది కస్టమర్ సర్వీస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం కష్టం అదే లోకల్ గూడ్స్ కొనుక్కోండి ఆటోమేటిక్గా అందరూ అవైలబుల్గా ఉంటారు కస్టమర్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేయడం ఈజీ కాబట్టి మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఇక్కడ ఆ లోకల్ పీపుల్ ఏం చేస్తారు మోస్ట్ దే ప్రిఫర్ ది పర్చేజ్ ద లోకల్ గుడ్స్ ఓకే అంటే ఈ అదర్ కంట్రీ గుడ్స్ పర్చేజ్ చేద్దాం అన్నా కూడా క్వాలిటీ పరంగా అవి మంచియే కానీ వాటి సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేయలేము అనుకోండి అక్కడ దానివలన వాళ్ళకి యూజ్ లేదు ఓకే అలాగే ఇది ఒకటే కాదు ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ సర్వీసెసే కాదు ఓన్లీ కొన్ని కంపెనీస్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాయి ఓకే అవి సర్వీసెస్ కూడా ఎంత క్వాలిటీగా వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అనే దాన్ని బేస్ చేసుకొని కంపెనీ రిప్యుటేషన్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అనమాట ఓకే ఇవన్నీ కూడా ఇంటర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఓకే అంటే దాన్ని మనం ఎంత బెటర్గా మనం ప్రజెంట్ చేస్తున్నాము ఓకే కస్టమర్ అట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం లేకపోతే ఉన్న కస్టమర్ ప్రో పోగొట్టుకోకుండా ఉంటున్నాం ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంటే ఓకే ఇట్ కన్ఫామ్ దట్ వాట్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ బై ది కస్టమర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు వాట్ షుడ్ బి ద బెస్ట్ అట్ సమ్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ కాస్ట్ ఐటమ్స్ కెన్ బి రిడ్యూస్ బై స్ట్రీమ్ లైనింగ్ ఇంటర్నల్ ప్రాసెస్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో బెస్ట్ ఏరియా to focus on new and creative ideas okay and uh, next one is the organizational capacity 
uh, in this organizational capacity, the objectives and uh, measures the concerning how well our people perform. Ante in chepe um, kada production cost taki chali ante ante sales improve ante quality of goods ne taya chayali like for the production cost ne the taki improve. Irundu factors cost quality. Okay, the work man cost which matter kuno quality improve ante. Mano well trained people ne mano ekra recruit chase kordam okay uh, try mali improving their skills training company culture leadership and knowledge base these are the internal factors of the organization capacity okay this area also includes the infrastructure and the technology also organization capacity tends to be area where most investment takes place um how to Im uh, we improve the under creating value the real value of the perspective approach is that provides the framework um and their framework uh, to describe a business strategy um, it focuses uh, on the objectives and measures both inform us about the progress and allows to influence activities to achieve the strategy. And next one is the strategy map. Strategy map one by one. Ela implement chiali. Ela um. Then that what they implement just the man ki kartka man objectives ne reach agalam. Okay. Uh, specific order lo. Uh, strategic objectives ne implement cheyam based on our vision and mission. Okay. And the objects are linked in the casual way from the bottom to top. The strategy map provides a very powerful tool, allowing the users to talk about the casual impact of investment at the bottom to improve the financial results at the top. In this, what is uh, in, interesting here, the diagram has uh, created by the software tool um this uh, software is not required but helps furthermore good software tools will allow users drill uh, down to the underlying data should be needed as the question specific activities objectives and performance measures see this one the uh, band scorecard overall view in this in the four perspectives are uh, showed in this diagram that is the financial perspective customer perspective and uh, internal process and organizational capacity in this financial perspective they, uh, these are all uh, interrelated to the each and every perspective okay see this one in, in this uh, financial perspectives increase the revenue increase profitability Reduce the sales overhead cost. If chip together, man revenue nala improve chayali. Okay, man profit nala increase chayali. Mana sales can take oda cost and it to kundali. And take other. And take mana ame than can take oda mana product cost a plate of gindo than all man profit and a migulton. Okay. Alakakunda production cost equal to the amount of money. Then we get the loss. Okay, business and everybody approve of profit gain. Jade and key try just on that. Okay, these are the financial perspectives. Uh, objectives increase the revenue, increase profitability, and reduce sales overhead cost. The next one is the customer point of view. In this uh, customer perspective, is the uh, improve the customer satisfaction, improve the overall sales, improve the brand image. Chepe yeah. Customer satisfaction is the important. Either quality point of view or cost point of view. Okay. Cost point of view lo manum what production uh, the takurate is the sales improve the improve the overall sales. Okay. And the one is the quality. Okay. E quality paranga man kick and improve the brand image and body chip coach. Uh, next one is the internal process. 
and then this internal process uh, it includes the improve the market process improve the knowledge distribution and uh, improve the external communications external communication pack well now let the improve the knowledge distributions marketing process on uh, let's improve the internal process uh, next one is the organizational capacity organization capacity improve the um, knowledge base improve the staff skills okay and also uh, reduce energy consumption these are the internal factors of the organization capacity okay and uh, next one is uh, discuss about the contemporary uh, business strategies Com contemporary marketing refers to the there is that uh, contemporary business strategies ikkada contemporary um, uh, business strategies ante ikkada it's also included in the uh, like that uh, um, balance scorecard uh, how to imp uh, implement it uh, customer oriented uh, content uh, some ikkada series one contemporary marketing refers to the series Uh, refers to the theories that stress the importance of customer's orientation versus traditional market orientation. And the uh, uh, we contemporary business strategies in follow on all customers ne attract chat on okay. Uh, they give the offer and the of sorry customer point of view uh, satisfaction can take good of product to brand in the level and the equal market on a but then equal preferences are matter okay they are strategies that when implemented offer greater support for their client base with product range that varies depends on the what the target market is uh, rather than what company wants them to have the what they are expecting from the company okay a product including the vast array of uh, kitchen uh, appliances with built in the failure companies attracting to their customer base uh, base back to them for the further purchases are the examples of production orientation uh, traditional marketing theories are said to favorite this uh, ideology through somewhat deviations it is most definitely effective attracting the customers to their product range has become more difficult because the customers have become more lit, uh, literate the technology therefore uh, can research item before purchase this allows to make conscious and inform the decisions to avoid the companies uh, with this ethos and take it uh, contemporary business law first one crap walk up at laga be a cheap product to sell this at the one to go amy lady plus then we approve much a pretty the internet things to our cover to let the tv effect well now customer key vast knowledge into the matter of product on product one still score on the blue what do the Google search to our couch with the customer product quality along this to not do a particular company it went to products and they are just in the quality products and they are just in the later okay are the then a life cycle allowed to the we and it may go into easy that they'll spend not a customer and out so Amy ante it work at like a Amy did you couldn't a customer customer a owner trade of product name on the sales here and maybe could a pretty the product customer key on the bottle on the matter is it then he had a knowledge and to open the working so our market customer key of a product sales here on a deep to on the easy ink out on cost the kids when he quality products and this they can he what do customer and over to man a particular products in a month later attract our clip okay yes to know promote chest to know what okay aren't a customer what they want expecting from company and a 
క్వాలిటీ వాటికి అవసరమే వాటికి పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ అవసరం ఓకే వాటికి అవసరమైన నెసెసిటీస్ అన్నీ కూడా నీడ్స్ అన్నీ కూడా దాంట్లో ఉన్నాయా లేదా వాడు పెట్టే ఇన్వెస్ట్మెంట్కి వచ్చే ప్రోడక్ట్ అనేది వర్తబుల్గా ఉందా లేదా ఇవన్నీ చూస్తున్నాడు అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఏదో కో క్రియేషన్ పేరులో ఉంది కో క్రియేషన్ అంటే ఎప్పుడు కూడా రీసెర్చ్ ఓరియంటెడ్గా ఇన్విస్ట్ కొత్త ఇన్విటి ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అదే చేయాల్సి వస్తుంది రీసెర్చ్ ఓరియంటెడ్లో కండక్టెడ్ ఉంది అవర్ అంటే మన బిజినెస్ని ఇంప్రూవ్ చేయడం కోసం ఓకే ఎప్పుడు కూడా కొత్త కొత్త పద్ధతుల్లో మనం ఇక్కడ యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట రీసెర్చ్ ఓరియంటెడ్ అప్పుడే కస్టమర్స్ని ఆ బాండ్ టాఫీల్డ్ అట్రాక్ట్ చేయాలి అంటే చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చేయని చెప్తున్నాడు షేర్ వాల్యూ ఇంప్రూవ్ ఇంప్రూవ్ అవడానికి ఏ ఏ పద్ధతులు యూజ్ చేయొచ్చు లేకపోతే కంపెనీ వాల్యూ పెరగడానికి లేకపోతే పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ డిమాండ్ ఇంప్రూవ్ అవ్వడానికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కో క్రియేషన్ మెథడ్స్ ఓకే సిరీస్ వన్ కాంటెంపరీ మార్కెటింగ్ థీరీస్ ఇంక్లూడ్ ది కో క్రియేషన్ దిస్ థీరీ సజెస్ట్ క్రియేషన్ ద బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ ది కస్టమర్ అండ్ బిజినెస్ టు గ్రాంటిఫికేషన్ ఏ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జా ఎగ్జాంపుల్ వుడ్ బి అట్రాక్టింగ్ ది కస్టమర్స్ త్రూ సోషల్ మీడియా కంటెంట్ రిలివెంట్ టు ద నీడ్స్ అండ్ రైటింగ్ ఆర్టికల్ బ్లాగ్ పోస్ట్ దట్ హ్యావ్ యూజ్ఫుల్ టు ది ఇన్ఫర్మేషన్ రీసెర్చ్ కండక్టెడ్ బై ది హార్వర్డ్ బిజినెస్ స్కూల్ అండ్ లండన్ స్కూల్ ఫర్ ది బిజినెస్ ఫౌండ్ దట్ బిజినెస్ దట్ యూటిలైజ్ ద కాంటెంపరీ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ ఇన్ కార్పొరేటింగ్ బోత్ కో క్రియేషన్ అండ్ షేడ్ వాల్యూ ఐడియాస్ అండ్ వర్ ది లాంగ్ రన్ ప్రెస్పెక్టివ్స్ ఫర్ మోర్ దెన్ ది కంపెనీస్ హూ హ్యాడ్ నాట్ చూజన్ ది సెవెన్ యూ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద షేర్డ్ వాల్యూ షేర్ వాల్యూ షేర్డ్ వాల్యూ అనదర్ పాపులర్ కాంటెంపరీ మార్కెటింగ్ థియరీ ఈజ్ షేర్డ్ వాల్యూ ఓకే హౌ టు ఇంప్రూవ్ అవర్ షేర్డ్ వాల్యూ ఓకే ఇప్పుడు అంటే షేర్డ్ వాల్యూ అంటే ఇక్కడ మనం బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయడానికి ఓన్లీ మనం ఒకరి ఇన్వెస్ట్ చేయం కదా షేర్ హోల్డర్స్ ఆల్సో పార్టిసిపేటింగ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ దైర్ మనీ త్రూ షేర్స్ ఓకే ఆ షేర్ వాల్యూ అనేది ఎలా ఇంప్రూవ్ అవ్వడానికి డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీస్ అనేది ఫాలో అవుతారు అంతే కదా ఇప్పుడు షేర్ వాల్యూ తగ్గిపోతుందంటే షేర్ హోల్డర్స్ అనేవారు దాంట్లో ఏమి ఉండరు ఎవరు షేర్ వాల్యూ ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి ఇంప్రూవ్ అవ్వాలంటే కంపెనీ ఎప్పటికప్పుడు స్ట్రాటజీని చేంజ్ చేస్తూ షేర్ వాల్యూ పెరగడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట ఓకే అప్పుడే షేర్ షేర్ హోల్డర్స్ అనేవాళ్ళు కంపెనీలో ఉన్నవాళ్ళు బయటకు వెళ్ళకుండా ఉంటారు ఇంకా కొత్త షేర్ హోల్డర్స్ యాడ్ అవుతూ ఉంటారు ఓకే ఇలా ఉంటుంది అన్నమాట అంటే బయటకు వెళ్ళిపోకుండా షే అందరూ షేర్స్ అమ్మేసారు అనుకోండి ఆ కంపెనీ మొత్తం ఇన్వెస్ట్మెంట్ మొత్తం ఆ కంపెనీ భరించాల్సి వస్తుంది అర్థమైంది కాబట్టి షేర్ హోల్డర్స్ బయటకు వెళ్ళిపోకుండా ఇక్కడ వాళ్ళని కాపాడుకోవాలి అంటే షేర్ వాల్యూ ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి షేర్ వాల్యూ ఇంప్రూవ్ అవ్వాలంటే డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీస్ ఫాలో అవ్వాలి ఓకే అంటే ఏం చేస్తే కంపెనీ అనేది ఎక్కువ ప్రాఫిట్లో నడుస్తుంది ఓకే ప్రాఫిట్లో నడిచినప్పుడే ఇక్కడ షేర్ వాల్యూ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అన్నమాట సిరీస్ వన్ ఎనదర్ పాపులర్ కాంటెంపరీ మార్కెటింగ్ థీరీ ఇష్ ఈజ్ షేర్డ్ వాల్యూ దిస్ థీరీ కన్సర్స్ ద మార్కెట్ దట్ కంపెనీ ఈజ్ వాంటింగ్ టు పెనిట్రేట్ అండ్ సిక్స్ టు ఆఫ్ పెక్స్ ఈజ్ సెట్ టు బి మార్కెట్ ఏ సక్సెస్ఫుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దిస్ వుడ్ టెస్లా ఓకే టెస్లా అనే కంపెనీ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నాడు ఓకే Uh, they have invested millions of dollars in building uh, charging st- uh, stations for electrical cars across the north america europe and asia the stations can be used for used by many different uh, branded electrical cars they have actively tried to improve the market lest seventies attract more customers to them 
for b2b companies uh, this uh, may include creating events where companies in the same industry can be invited and discuss among themselves offer they uh, they can give each other okay tesla ne company kada em chestundi kada electrical charging stations ni different areas lo ikkada pettin mata din valla different brand companies dani ante adhe ante new ideas improve cheyadam okay ante ipudu only petrol stations e kaakunda electrical charging stations kuda ekkada kakkada unnay ankonde em avutundi పెట్రోల్ రేట్ బాగా పెరుగుతుంది పెరిగిపోయింది కదా కాబట్టి ఎలక్ట్రికల్ కార్స్ కి ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తారు ఓకే ఎలక్ట్రికల్ కార్స్ ప్రిఫర్ చెయ్యాలి అంటే ఎలక్ట్రికల్ స్టేషన్స్ కూడా ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్ కూడా అవైలబుల్ గా ఉండాలి అన్ని ప్లేసెస్ లో ఓకే ఆ న్యూ ఐడియాని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం వల్ల ఎలక్ట్రికల్ కార్స్ ఇంప్రూవ్ సేల్స్ పెరుగుతాయి అట్ ద సేమ్ టైమ్ అంటే ఎందుకు పెరుగుతాయి అంటే స్టేషన్స్ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్కడికక్కడ ఎలక్ట్రికల్ కార్స్ కూడా ఇంప్రూవ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది సేల్స్ ఇలాగా దేర్ ఆర్ ఇంట్రా లింక్డ్ న్యూ ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్ ఇలాగా షేర్ వాల్యూ అనేది ఇంప్రూవ్ అవ్వడానికి ఆ కంపెనీ ఆ కంపెనీతో పాటు దాని సబ్జిట్యూట్ గుడ్స్ సంబంధించిన సేల్స్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అనమాట ఓకే దీస్ ఆర్ ద కాంటెంపరీ బిజినెస్ స్ట్రాటజీస్ ఓకే ఇదండి టోటల్ గా ఇక్కడతో మీకు థర్డ్ యూనిట్ కంప్లీట్ అయింది టోటల్ థర్డ్ యూనిట్ ఏమేమి టాపిక్స్ కావాలని అంటే ఇక్కడ స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ కాంటెంపరీ స్ట్రాటజిక్ ఇష్యూస్ దట్ మీన్స్ విజన్ మిజన్ గోల్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ పాలసీస్ డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఓకే ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ది కార్పొరేట్ ప్లానింగ్ ప్రాసెస్ ఓకే ఎన్విరాల్మెంట్ స్కానింగ్ వాల్యూ చైన్ అనాలిసిస్ స్పాట్ అనాలిసిస్ స్టెప్స్ ఇన్ స్ట్రాటజిక్ ఫార్మేషన్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ జెనరిక్ స్ట్రాటజీ ఆల్టర్నేటివ్స్ బెంచ్ మార్కింగ్ బ్యాన్ స్కోర్ కార్డ్ యాజ్ ఎ కాంటెంపరీ బిజినెస్ స్ట్రాటజీస్ ఓకే స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్ అంటే డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీస్ ఎలాగ ఐడెంటిఫై చేయాలి ఎలాగ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఓకే అసలు స్ట్రాటజీ అంటే ఏంటి అంటే ఒక ప్లాన్ ప్రకారం మనం బిజినెస్ రన్ చేయాలి అనుకున్నాం ఓకే కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఫస్ట్ స్ట్రాటజీ ఫార్మేషన్ ఓకే స్ట్రాటజీ ఫార్మేషన్ స్ట్రాటజీ ఇంప్లిమెంటేషన్ స్ట్రాటజీ ఎవల్యూషన్ దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ స్టెప్స్ ఆఫ్ స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్ ఎనీ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ ఓకే Uh, the final the final uh, objective of this uh, strategic management is that to get the more profit okay um, see this one if it is a profitability is higher than the average profitability all companies in the industry these are the strategic management okay these are the basic steps of the strategic management okay ఇవన్నీ ఓకే తర్వాత దీంట్లోనే స్పాట్ అనాలిసిస్ అనేది కూడా వస్తుంది అన్నమాట ఇక్కడ స్పాట్ అనాలిసిస్ అంటే ది మస్ట్ నో ద ఆర్గనైజేషన్ 